Приезд и мужчин, женщины, конечно же, людей, пол которых определен пользователем. И в этот раз мы продолжим исследовать творчество группы Линдеман, а именно второй их альбом. К слову, рекомендую сначала посмотреть разбор на первый альбом и база о группе тем, кто еще не смотрел его. Разбор второго альбома получился более емким из-за обилия видеоклипов, снятых группой, имеющейся информации от различных источников, поэтому оцените лайк и мои страдания. Так, 22 ноября 2019 года состоялся полноценный релиз второй пластинки Lindemann F&M. Только на этот раз стиль исполнил все композиции на немецком. Отнюдь не случайно альбом вышел на этом языке, по большей части дело в том, что Тили попросили принять участие в одной постановке, а сама же постановка была на немецком. Альбом имеет две разные обложки в зависимости от издания. В CD-версии на обложке представлены две женщины в масках Тили и Петра, держащих на руках курочек. Моделями выступили Серафины Стрэндж и Мисс Раттенштайн. Также обратите внимание на стоящую корзину с яйцами. Несмотря на то, что куры в кадре вроде как одной породы, яйца лежат разного цвета. Что намекает нам на различное воздействие внешних условий на разных курочек, которые обуславливают пигментацию оболочки. Ее изменение может быть вызвано влиянием стрессовой ситуации. Или же намек на использование при кормлении несушек специальных химикатов или зерна низкого качества. Виниловым изданием на обложке стилизованы под советскую мозаику изображение Тили и Петра с ядерной боеголовкой. Судить музыку мы по обложке не будем, но все же на ней мы видим творящуюся в поднебесной чертовщину, словно в аду, и отсылку почти каждому треку альбома. Например, тут зебры вместо коней и штау, и также они горят, что символизирует страдания природы. Стилизация обложки в основном соответствует духу треков Раундман, ну и многое другое об отношении женщин и мужчин. А эпицентром картины являются ангелы мира и мирный атом, которые явились сюда, дабы прекратить всю эту вакханалию одним бомбы и покончить со всеми грехами, избавившись от всех нечестивцев. Буклет содержит фотографии необычных павильонов СССР. Оформлением винилового издания занимались русские ребята. Стандартная версия альбома содержит 11 композиций, в то время как специальная виниловая 13. Премьера некоторых песен из альбома в том или ином виде состоялась в театральном спектакле Ганзели Гретта. Современной адаптации сказки братьев Грим 14 апреля 2018 года. Представьте, то есть за полтора года до выхода альбома группы. В одном из последних интервью Петр Тегдгрин рассказал несколько подробностей как о постановке, так и о ближайших планах Линдеман. Музыкант поведал, что сделать записи попросил Тиль, чтобы поддержать свою дочь Нелли, которая является одним из руководителей проекта. Для спектакля были записаны 6 композиций, стихи Тиля и музыка Петра, которые звучат безусловно как Линдеман. В ранней версии описания постановки на сайте с подзаголовком Hungry Hardcore также упоминались Тиль и Петр, но пруфов не будет, никто не скринил этот момент. В постановке Гензель и Гретель от Энели Сэмпер и Тита Ояса в театре Талия супружеская пара бросает своих детей на пустой сцене, так как помимо еще своих двух машин, им необходимо кредитовать зимние каникулы и посещение фитнес-студии. Следовательно, денег им не хватало. Это самая поразительная критика цивилизации. К тому же это глупо. Постановка и декорации эстонского дуэта кажутся вскоре не столь важными. Гораздо сильнее интересует тема избыточного веса, аппетита и заменителей кулинарного удовольствия, о чем в оригинальной сказке даже не говорится. Однако в доме ведьмы пожирали все, что делает толстым и что является вредным. Собственно, поэтому в названии пьесы используется надпись Hungry Hardcore. Время от времени Тиль появляется на экране, читает стишки, а также звучат знакомые, но еще не до конца готовые песни группы Линдеман. Ведь, как говорил Гюнтер Один, в таком прянике самый важный ингредиент – это время. Верно отмеренное время придаст прянику нужную консистенцию. 
он станет идеально хрустящим снаружи и восхитительно мягким внутри. Далее я вставлю аудиозапись, сделанную во время выступления. Не всю запись, даже не надейтесь, я не собираюсь делать трехчасовой обзор с переводом и комментариями. Именно нас интересуют отрывки со знакомыми песнями. А говорю, что официальной записи на данный момент не существует, потому что в то время конкретно все боялись сливы песен, и поэтому качество видео, так же как и аудиоматериалов, имеющихся с этого выступления в Красной книге, на уровне элиты. А вот и песня, не вошедшая в альбом группы. Что ж, а теперь переходим к разбору песен второго альбома. Начнем с темы отношений и горячего признания Линдемана ко всем возлюбленным, которым оказалось мало одной страсти. Он создал гимн бабникам, которым сам и является. Автор задается вопросом, должно ли это делать ее счастливой. Достаточно ли одного влечения? И есть ли вообще смысл в нем? Лирика для песни взята из одноименного стихотворения, которое было выпущено в сборнике Тиля 100 поэм. У Тиля много лет была идея текста для припева, но он не мог придумать, как их спеть. Поэтому записал их с метрономом, отправил записи Петру, чтобы тот смог что-нибудь придумать. Сама песня о парне, который пытается соблазнить женщин, и если ему отказывают, он все равно добивается своего. Он не знает, зачем он это делает. Он шизофреник. Он думает, на самом деле они этого хотят. И Тиль успел Петром хотелось как-то оттенить то зло, которое содержится в лирике. В интервью Тиль рассказал, что существует как минимум 7 версий этой песни. Режиссером клипа выступил в очередной раз немец Зоран Бихач. Опять же, на отсылке и пасхалке почему-то клип очень беден, что говорит о малом количестве съемочных дней и времени на продюсирование. Время! Это ключ. А судя по тому, что имеется съемка без склеек, так называемая на официальном канале, то есть снятая за один заход, нетрудно догадаться, сколько проходили съемки без учета неудачных дублей. Красный цвет полного сета школы пиратов, бороздящих красный моря женщин, цвет страсти и похоти. Это нутро и либидо, о котором нам поет Тиль. Возможно, Зорен Бихач был вдохновлен, ослеплен образом мафиозни, какой им выступил Зубенко Михаил Петрович. В клипе также происходит допрос. Мафиозник не стал особо популярным. Мемом, но его иногда вспоминают в ситуациях, когда нужно высмеять ту или иную сторону криминального сообщества. Как можно догадаться, Тиль находится в тюрьме, но не простой. Это специальная тюрьма для гуляющих мужчин, где работают одни женщины, которые наказывают противоположный пол захождение налево. Женщины пытают Тиль, будучи обиженными, а первый удар приходится на слово «бабник». Тюремщица пытается заглянуть Тилю в рот, которым он так любит целовать девушек во все места. Рот неестественно искривлен, и сделано это не просто так. Таким образом подчеркивается его привычка страстно целовать девушек. Но это только если судить по тексту. Если же говорить о реальных причинах, почему у Тилли такой рот в кадре, то я вам скажу, что он просто держит капсулу с красным красителем во рту, имитирующий кровь. В социальных сетях фанаты группы Линдеман также выдвигают версию о том, что на песню мог вдохновить флешмоб женщин по хэштегу MeToo, который раскрывает свои истории об ужасных домогательствах со стороны мужчин-абьюзеров. Между кадрами сцен ласк, насилия и тюрьмы у нас мелькает картинка, где в снежных горах главный герой танцует с куклой. Скорее всего, это флешбэк в прошлое, когда Тиль веселился, играл и пользовался девушками, как игрушками. В тюрьме Линдемана обсыпает мукой, чтобы убрать следы своего рода грязи с него или же просто унизить. Обливает водой, чтобы он опомнился и одумался, но герой продолжает поясничать. После этого тюремщица принимает решение покончить Стилем. Кстати, у меня также мелькнула мысль, что посыпав мукой и блив водой, женщина таким образом пытается сделать из него пирожок с повидлом или что-то типа того. Кстати, напишите в комментариях, я один смеялся с того, что когда Тиле бьют ногами по наружку, прям очевидно смешно, актер пытается не наступить на Тиле. Надсмотрщица уходит за кадр, а потом из того же угла вылетает черный ворон. 
И, конечно же, эта птица здесь не просто так. Здесь нет однозначного варианта интерпретации. Напомню, Зорен Бихаш – любитель двойного смысла. Первый вариант – ворон – это связь между двумя мирами, земным и загробным. Это своего рода намек на то, что герой забили до смерти, и он отправился в мир мертвых, где присоединился к себе подобным, потому что ворон – это олицетворение нечисти и зла. Второй вариант – черные вороны – образ девушек-надсмотрщиц, которые после попытки вразумить или отомстить или улетели прочь, оставив его одного сходить с ума. Такой вариант вполне возможным, судя по следующим сценам, которые не просто интерпретировать. В конце клипа появляется Петер, и он здесь наблюдатель. Он видит, как теряет рассудок Линдеман. Сцена, где Тиль примеряет на себе лицо девушки, наверное, одна из ключевых, и, возможно, герой таким образом пытается понять, каково девушке, что она испытывает, но потом герой Линдемана все равно не сдерживается и поглощает маску с лицом девушки. Затем с кровью Тиль выплевывает эту маску. Возможно, это отсылка к тому, что и девушки могли его как-то ранить, ведь в самом конце герой кричит, будто бы от боли и страданий. Главный смысл песни заключен в словах «Каждый день страшный суд». Автор признает обжорство своим смертным грехом и не боится Божьего суда, ведь его порог настолько распущен, что каждый день для него и есть страшный суд. В контексте песни, разумеется. Во время театральной постановки был показан клип на песне, в котором все актеры во время еды стояли неподвижно, Тиль двигался между ними. Последний куплет в песне исполнил актер Бьорн Мейер, сыгравший ведьму. Его голоса нет в альбомной версии песни. А на живом выступлении группа закидывала тортиками своих фанатов, что соответствует смыслу. Разрывная! Довольно депрессивное повествование о главной жизни, обеспечивающей жидкости, в которой заключена тяжелая судьба героя. Он то чувствует кровь, то не чувствует. На случай, если его силы покинут и жизнь потеряет смысл, у него всегда готов нож. Но для себя ли этот нож? Собственно, в театральном спектакле Гензли Гретель данная песня играет в самом конце и в видеоряде не происходит хэппи-энда во время воссоединения семьи. Собственно, к теме альбома она относится так, как последние события в постановке происходили в результате от отношений родителей. Данная песня не была причислена ко второму альбому, да и прямо-таки великолепного качества записи, где все сведено как нужно, увы, пока нет. Песня, похоже, не была доведена до конца, но сюда, ко второму альбому, и я ее отнес, так как она была создана именно дуэтом. Петер написал музыку, а Тиль – лирику. Тут нет такой глубины, как в иных песнях, она была записана через приколу, но получилась настолько бессмысленной, что ее, видимо, решили не включать в альбом. Я помню, когда учился в универе, скидывал эту песню своему однокурснику, который звали Михаил, или же Майкл, как он называл себя на парах английского языка. Иногда я даже напевал при нем эту песню, на что он по неведомым мне причинам обижался. Две строчки текста для песни взяты с одного из шести стихотворений Тиля «Футур». 
представленных на выставке фламандского художника Йохана Тахана. В ролях помимо музыкантов Тиля и Петра Тейлгрена снялись еще и два неожиданных персонажа, а именно украинская певица Светлана Лобода и шведский актер Петр Стомаре, который широко известен по таким картинам, как «Танцующая в темноте», «Плохие парни 2», «Фарго» и другие. Петр Тегдгрен более 15 лет знаком с Петром Стомаре, и именно Тегдгрен пригласил сняться своего товарища в клипах. Клип «Фраудман» был снят в Storm Production при участии Kinemotor Production. Идея создания клипа для Тили возникла у сценариста и креативного продюсера проекта Виталия Капитонова. Он написал первый концепт и предложил Федору Кан, старшему продюсерам клипа, реализовать эту идею. Федор организовал первую встречу с солистом группы, на которой Тилю были представлены сценарий, артбук и концепт-арты. После личного обсуждения основных моментов проекта и получения в работу еще не вышедшего на тот момент трека Фрау Унман, началась основная часть работы над клипом. Разработка концепции проводилась в тесном сотрудничестве с Петром Тегдгреном. Музыкант активно делился своими наработками, которые легли в основу сценария, и интересно, что Петр является большим фанатом советской космонавтики, в связи с чем одной из его основных идей было развернуть действие некоторых сцен клипа на советской космической станции. Съемки клипа проводились в Санкт-Петербурге. Основная часть в павильоне киностудии Ленфильм. А сцена с приземлением космонавтов в степи снималась почти в центре города на намывных территориях Васильевского острова. До выхода клипа в сети ходили разные рекламные ролики. На имеющемся кадре можно увидеть отсылку на альбом Beatles Abbey Road. Также в видео имеется сценка, отсылающая нас к клипу Штегауф. Итак, в начале клипа мы слышим отрывок известной французской оперы Лакме. И он здесь, естественно, неспроста. Действие оперы происходит во время колониального господства Великобритании в Индии, а рассказывает же произведение о запретной несостоявшейся любви. Это и намек, и отсылка к такой же запретной любви между персонажами клипа, а именно капитаном и инженером космической станции. Кстати, Петр Стамаре играл русского космонавта на станции Мир в фильме Армагеддон. По сюжету он остался на космическом корабле на несколько лет, по сути его оставили там, так же как и в этом клипе. Так, собственно, Правда ли, что капитан из этих качемучи натуралов? Сейчас накидаю вам фактов подтверждающих догадку о нетрадиционной ориентации капитана. Над кроватью героя висит фотография семьи инженера, которую он, очевидно, стащил, только вот портрет жены на этом фото заклеен портретом самого капитана. Там же над кроватью капитана висит нарисованный портрет инженера. Это отсылка на то, как космонавт Алексей Леонов нарисовал портрет Стаффорда, своего американского коллеги, которому тоже проникся теплыми чувствами. Второй портрет выдающийся художник рисует вместо выполнения научной задачи, когда его возлюбленный следит за змеей в окне. Аквариуме. Капитан смотрит на фото и, поглаживая его, прижимает к сердцу. Между тем снова играет музыка запретной любви, а капитан погружается в свои влажные мечты о биг тесте за 200. После чего гаснет свет, и мы слышим звук растягивающейся молнии. Моя чуйка подсказывает мне, что это молния на костюме героя из Стамаре, а странные звуки это не что иное, как стон капитана от боли безответной любви своего подчиненного на станции и взрывоопасного возбуждения. Шахматная партия обозначает гонку Америки и СССР за первенство в космосе, где Петр играет американца с его рекламой на футболке всеми нами знакомой букмекерской конторы, а капитан играет русского, где на футболке нет ничего, так как казартные игры в Союзе были под запрет. Герои Петра Стамаре и Петра Тетгрина биологи, судя по их надписям на обмудировании и потому, что они наблюдают за змеей на станции в космосе. Змея за стеклом белого окраса, словно нашей главной героине блондинка, далее в клипе. Это и есть метафора, образ женщины в данном видео. А задумка заключается в том, что женщина, как и змея, такая же хитрая, ядовитая, по мнению авторов клипа. Также ставлю сюда и свое мнение, что змея может тут являться отсылкой к змее с древа познания, трактующей об истине познания и его пути. Пользе. Спойлер, в конце клипа счастье достигнет собственно тот, кто стремился к познанию, а вот капитан, который шел за своими желаниями, в познании не преуспевал. Спускаемся с небес на землю, а точнее в Советский Союз 1981 года. Не ГДР. Действие происходит на заводе граненого стакана, где под присмотром строгого начальника в лице Тиля девушки старательно фасуют продукции по коробкам. Собственно, почему граненый стакан? Потому что он является одним из самых ярких символов быта эпохи Советского Союза. Ну еще помимо чайного гриппа, но его почему-то не стали использовать в видеоклипе. 
Кабинет начальника завода, стакан в постаканнике на его столе, форма девушек, все это точь-в-точь передает атмосферу того времени. В противовес этому у нас есть кудрявая блондинка с большими губами, которая явно выделяется на фоне остальных работниц. Именно на нее и упал взгляд Линдемана. Почему это именно лобода на заводе в каблуках, мини-юбке с макияжем и распущенными волосами? Возможно, что эффектная артистка не спроса в такой роли. Она является своего рода гротеском, утрированным образом сексуально привлекательной женщины. В клипе она является собирательным образом женской чувственности и соблазняющей сексуальности, а также является своеобразной мечтой о пришествии западных идеалов в ту скромную обитель, который был СССР. Позже уже в образе скромной женщины с платком Лобода прыгнет в объятия американцу. Символично. Вернемся к повествованию. Героиню Лободы внезапно роняет коробку и стаканы, Ой. которые якобы создавались и позиционерского удара прочные, разлетаются в дребезги по всему полу. Примечательно, что на штампе злосчастной коробки, которую уронила Лобода, стоял дата 18 10 Что ж, сейчас я вам расскажу, что происходило в СССР в этот день. Во-первых, самое главное, это был не рабочий день, воскресенье, что, вероятно, в рамках клипа можно трактовать как насильственный принудительный труд. Во-вторых, это был день премьеры фильма «Ленин в Париже». В-третьих, в этот день умер Коробчак Николай Иванович, заслуженный военный летчик СССР. Двигаемся далее. На календаре в кабинете извращенного начальника завода уже 20 число. В этот день особо важных новостей не было, но на всякий случай оставлю здесь за главную страницу газеты выпуска того дня. А дома у начальника в фейковой газете указана дата 22 октября 1981 года. В этот день я тоже не нашел особо ничего интересного в плане истории. Также в кадре из газеты валяется пиво ремесленное, которое Тильт так жадно поглощает позже. Как ни странно, газета на английском, в отличие от пива. Это потому, что новость с данным заголовком вышла только в американских СМИ, а именно в Нью-Йорк Таймс. В тексте говорится о космонавте, который вернулся с полета, и возврат его чуть ли не стоил ему жизни. Но подвиг его поднял престиж СССР в гонке за космос. Возвращаясь к датам, в целом в клипе не случайно был выбран именно такой промежуток в 5 дней, с 18 по 22 число. Это ссылка к библейским мотивам о сотворении мира Богом за 7 дней. Как мы видим в клипе у указанных дней, именно 5, а это все потому, что на шестой день по Библии Бог создает скотов, гадов, зверей, а только затем человека. Двигаемся дальше. Начальник решается сделать выговор и, судя по реакции блондинки, не впервой. Она не испытала такого ужаса, как остальные присутствующие и будто бы смирилась со своей участью. Похуй. В кабинете как будто бы происходит шаблонное собеседование современности. Тиль, ругая девушку, начинает домогаться. Этот момент показывает похоти желаний, физически неконтролируемое влечение главного героя которая губительно сказывается на его жизни. Или же, с исторической точки зрения, которую я не буду рассматривать в данном видео, тут показывается насильственное взятие и подчинение идеологии СССР Западом. Ведь Тиль в клипе, так же как и его брат, явно родом не из СССР. Главной героине удается защититься и отбиться от Линдемана стеклянной пепельницей. Запомните эту пепельницу. Внезапно на космическую станцию приходит сообщение инженеру, ваша миссия окончена, возвращайтесь на Землю. И капитану осталось. Оставайтесь на корабле. Первый явно выразил радость, чего нельзя сказать его товарищу, который очень расстроился по понятным только тругач пацанам причинам. Можно предположить, что полет космонавтов длился полгода. На это указывает надпись Day 173 на бланке, где капитан рисует портрет инженера. В итоге, для того, чтобы хоть как-то облегчить душевную боль, капитан поглощает тюбики с водкой и намеканом на очередной клише о русских. И отсылаясь к одному из космонавтов, который предложил в шутку в тюбике вместо еды заправлять водку. А Тиль, в свою очередь, на земле опустошает одну за другой пивные бутылки в стиле Хованского. Кадры за поем героев показываются вперемешку, что намекает нам об их схожести, так как и у того и у другого героя есть свои личные пороки. Авторы делают акцент на то, что мужчины в большинстве своем зачастую заливают горе алкоголем. <связывая> Запой Тили прерывает местные телеграммы. Откройте просто дверь, это военкомат. Здесь появляется связь между Тилем и космонавтом-инженером. В телеграмме написано «Дорогой брат, я вернулся, приходи на ужин». Покушать-то. Пихалыч не ожидал возвращения брата, и получив письмо, он судорожно начинает собираться, зная, что ему предстоит очередная встреча с Лободой. В это время камера снимает его точно так же, как и главного героя фильма «Карты. Деньги. Два ствола», когда тот проиграл в карты полмиллиона фунтов. И в этот момент звучит проигрыш, похожий очень на музыку из той сцены. 
Кстати, интересно, как Линдеман заклеил рану. Вполне себе похоже на логотип группы Рамштайн, который как клишейный клеймо выступает на лице музыканта. Названо мужа нечетко прослеживаются атрибуты Советского Союза, хрустальный сервис, оливье, селедка под шубой, соленые огурчики, прям таки традиционный новогодний набор. Рассматривая фотографии из космоса, Амогус начинает курить сигарету. Однако пепельницы на столе нет. Ее любезно выносит наша жертва, провалившая собеседование и демонстративно ставит перед Линдеманом. Пепельница точь-в-точь такая же, как была у Тили в кабинете. После этого девушка словно прожигает взглядом Линдемана, а его рана начинает кровоточить. Героиня будто давит героя на больной своим видом и взглядом, напоминая прошлым. Ему становится Становится дурно и успешно ретируется с праздничного ужина, превратившегося для него в вечер. вечер воспоминаний. Одиноко сидя на лавке, смотря на фото, Тиль осознает свою ошибку. Он рвет пополам фото с братом, как ни странно выбросив половинку со своей возлюбленной, как бы отрекаясь от своих плохих деяний, ведь брат ему важнее. В этот момент к Линдеману приходит капитан, чья любовь также оказалась несчастной. В конце нам показывают забавную сцену ревности. Капитан, увидев свою любовь, в руках чужого мужика не может себя сдерживать. Все дело в строчке в самом конце песни. А именно фраза «но притягиваются» меняется на «но отталкивается». Последними словами в песне Линдеман говорит нам о том, что всегда есть шанс случиться и нестандартной любви. Возможно, капитан однажды скажет о своих чувствах своему товарищу, а начальник завоюет сердце подчиненный менее радикальными методами. Но в целом в результате мы наблюдаем, что счастливыми оказывается только инженер, его жена и их семья. Это можно интерпретировать как победу в клипе традиционных ценностей над слабостями людей, их эмоциональными порывами страсти физическими потребностями и гомосексуальными тенденциями Текст рассказывает о разновидности увлечений, связанных с резиной, латексом и всяческими изделиями из этих материалов, словно описывая один из самых любимых образов фанатов бэткомедиана. А строчки резиновые парни, резиновые штаны, резиновое укрытие, резиновый шланг, резиновые повязки, крепко давай воплощена чистая натура тругачменов. Без особых подробностей, просто со вкусом задорно получилось. Косвенный аналог песни Рамштайн Мотте. Для понимания смысла недостаточно одного прослушивания песни, нужно обязательно смотреть клип Линдеман на нее. Он снят при помощи генеративно-состязательной сети, которая состоит из двух нейросетей – генератора и дискриминатора, цель которых – обмануть друг друга, тем самым повысить качество вычислений каждой из моделей. В данном случае генератор на основе множества изображений лиц людей, накладывая различные шумы, создает фейковую картинку и подает ее на дискриминатор который, владея банком реальных изображений людей, определяет, является ли картинка изображением человека или нет. В случае отрицательного результата генератор усложняет задачу, подавая все более похожие на фото людей сгенерированные изображения на вход дискриминатора, который также непрерывно обучаясь распознает фальшивые картинки. И так по кругу, пока изображение не станет такого качества, чтобы его невозможно было отличить от реального фото. Главным героем тут является сама нейросеть. Современной машины дает сбой от избытка количества информации, поступающей в нее, и не в силах самостоятельно справиться с поломкой. Не понимает, кто она, откуда и для чего нужна, словно младенец, которого бросила мать. Тиль поет устами нейросети, которая анализирует тысячи изображений, пытаясь найти в них себя. Найти смысл своей жизни, но не находит. Нейросеть не делает поправок и скидок на возраст, и пол, облик и происхождение, живое или неживое. Она переплетает вымысел и правду, создает причудливый образ нечеловеческого человеческого разума, который пытается постичь суть вещей по теням на стене пещеры. Интересно и другое, клип идет 4 минуты 55 секунд, но его начало и конец идентичны. Это кадры, которые как бы сначала пошли вспять, а потом двинулись вперед по временному континууму. Можно представить, что для человека это одно мгновение, закрыл и открыл глаза, и все. Но для сверхбыстрой нейросети это отрезок длиной в целую жизнь. Когда она анализирует тонны информации, пытается найти исходные паттерны у изображений, чтобы разобраться и понять, чего от нее хотят.
Песня об отношениях между женщиной и мужчиной адресует к названию альбома Фрау Эндман. Текст песни вдохновлен женщиной, которая безостановочно говорит, которой так и хочется сказать «Я люблю тебя, но заткнись уже». Если провести параллели, то это может напомнить про симбиоз человека и природы. По тексту человек любит созерцать мир вокруг, но при этом гадит в него, что фактически приводит к различным последствиям и природным катаклизмам. И когда природа перестает молчать, то человеку это не нравится. К слову, партии акустической гитары в музыке придуманы Тилем. Что ж, перейдем к клипу, который в очередной раз снял некто Зорун Бихач. Как становится понятно при повторном просмотре клипа, он начинается с конца. Та же картинка присутствует и в финальной сцене. Одна из возможных интерпретаций такого приема – цикличность происходящего. Все повторится по такому же сценарию снова, а по какому именно, мы узнаем дальше. Главный герой предстает перед нами нарядный по колено в воде. Голубой костюм символизирует мечты человечества и стремление к ним. Тиль совершенно спокойно там ходит, плескается, дурачится, напивая при этом, что любит пальмы, небо, полные стаканы, а еще луну, когда она холодная и круглая. Я уже упомянул про подтекст природы в самом начале, но давайте рассмотрим и другую точку зрения. Возможно, так передается аллюзия к образному выражению «волк-одиночка», ведь именно волки воют на луну, и можно предположить, что Линдеману поначалу комфортно в роли холостого мужчины. Важно отметить, что на первой минуте видео Линдеман только по колено в воде, а к концу он уже с головой оказывается под ней. В моем понимании, вода — это проблемы, страхи, неудачи и вообще все негативное, что поглощает человека. В тихом омуте черти водится, как говорится. Мелькает странная сцена, где герой трогает свой пах, и здесь, скорее всего, таится смысл. Ща поищем. Что какой бы непринужденный и комфортной ни была жизнь холостого мужчины, у него есть определенные физические потребности, от которых он нередко оказывается зависим. Или же, согласно дуализму Зорна Бихача, у героев ши и блохи в паху. Это может быть отсылкой к сказке братьев Грим, Вошка и Блошка. А суть данной ситуации в том, что вошка или же человек как паразит на земле в данном клипе, обожглась и случился всемирный потоп. Далее следует очень интересная многозначительная сцена. Тиль и Петр ведут за собой девушку на цепи. Это самый сложный в плане понимания и трактовки момент в клипе. Тиль и Петр в костюмах. Таким образом подчеркивается некая торжественность, то есть произошло нечто такое, что является отправной точкой к происходящему далее в клипе. Можно предположить, что это свадьба, и все происходит, когда мужчина и женщина уже стали супругами. Обратите внимание на Петра, есть теория, что он здесь не в роли Тамады, а в роли Ноя, который построил ковчег и спас природу от вымирания во время потопа с помощью веры в Бога. На это намекает его лицо в крови. То есть по сюжету клипа он уже пережил то, что позже переживет Тиль, но при этом не остался на привязи в рабстве, что означает, что он сделал то, чего уже не сможет сделать текущее поколение, которое уйдет под воду. А то, что он идет рядом и играет на гитаре, обозначает, что рядом с современным человеком всегда идет его история, его прошлое, которое своей мелодии напоминает о том, что было, и предостерегает о том, что может быть. Девушка несет в своих руках колбы с домом. Здесь и придумывать не нужно, девушка представлена в роли хранительницы домашнего очага. Или же дуализм. Женщина является природой, которая пока терпит отношение человека к ней, несет тяжелую ношу в виде человечества в хрупкой колбе, в вакууме, в котором оно пребывает. То, что она голая и в цепях, дает возможность предположить, что так подчеркивается положение девушки в клипе. У нее совсем ничего нет, поэтому она зависима от своего мужчины. Она подчиняется ему. Если же взглянуть со стороны дуализма, то тут женщина – это снова природа, и то, что она голая, обозначает самое начало природы женщины, то есть ее натуральность. А на цепи она, потому что Человечество думает, что оно починило природу, которая пока молчит, несет столь крупную цивилизацию в колбе, а потом опустит ее в воду и начнется потоп. У Линдемана в руках книга. В качестве реквизита тут книга Тиля в тихой ночи. Но в контексте клипа это не просто книга, а ссылка к священному писанию, согласно канонам которого роль женщины предопределена. Она мать своих детей, она должна вести быт, заботиться о семье, а мужчина – глава семьи и ведущее звено во всем. Все эти детали дают нам понять, что речь идет о прошлом времени, когда подобные отношения между мужчиной и женщиной являлись единственными приемлемыми. Но тут видно дыру в книге, которую читает Линдеман. И это 
можно трактовать как прореху и разлад в привычной системе ценностей и отсылкой уже к современности. Здесь стоит разобрать ключевую фразу песни «И мне нравишься ты с кляпом во рту». Герой в отношениях как между мужчиной и женщиной, так и между человечеством и природой все устраивает только при условии, что девушка молчит и не пилит его. Следовательно, как только она попыталась что-то сказать или возразить, тут же начинаются проблемы. Резко меняется музыкальное сопровождение текста, аранжировка становится жесткой, отчего я, к слову, при первом прослушивании на максимальной громкости из-за тихой гитары обоссался как и мои соседи. В видео тоже происходит очень интересный момент, а именно кардинальная смена главных героев клипа. Мы видим, что девушка или же природа абсолютно свободна и уже она владеет главным героем. Тут как раз и появляются сцены закрытой цензурой, но элита всегда найдет, что хочет. Если кратко, в них женщина активно доминирует над мужчиной и еще и в сексуальном плане. Взглянем на дуализм. В клипе женщина, но в этом смысле природа, заставляет Тиля, но в этом смысле человечество, вылизывать борщ до последней капли. Собственно, все современные дети уже знают, что такое менструация, но для старичков, родившихся в 20 веке, я объясню, что во время цикла у женщин происходит кровотечение из-за отслоения отторжения функционального слоя эндометрия или же слизистой оболочки матки. И матка самоочищается таким образом уже от ненужного материала. От первого дня менструации начинается отчет менструального цикла. Собственно, уже понятно, к чему здесь эта сцена, ведь человечество тут рожден природы и вышедшая из ее лона пытается остановить свое отторжение. Stop it. Get some help. Оказавшись погруженным с головой под воду, которая символизирует негатив либо страдание главного героя, либо его переполненную чашу терпения, Линдеман от безысходности и бессилия истошно кричит, причем выкрикивает фразу «Я ненавижу тебя». К слову о тексте, в строчке «Мне нравится мать». Отец не очень, герой нам говорит о том, как он любит землю, но не любит Бога. А в срочке «Мне не нравятся дети, и я заявляю об этом сейчас» говорится о том, что никакого наследия человек не оставит будущим поколениям, исчерпает все ресурсы и изгадит все, что можно. За этим отрывком следует сцена, где Тиль прикован цепью, а рядом с ним плавает угорь. Здесь нет однозначного варианта интерпретации, рассмотрим три из них, так сказать, тройной дуализм, простите, тетраидролизм, то есть триполизм. Угорь как фаллический символ. Главный герой клипа, обозлившись на себя и на то, что произошло с жизнью, из-за его зависимости от женщины откусывает голову рыбе, тем самым наказывая себя и свою похоть. Угорь как символ непосредственно женщины в клипе, которая словно извивается рядом. Откусывая голову угрю, Линдеман ставит точку в этих отношениях. И третье, угорь в контексте природы обозначает гольфстрим, теплое течение. Это привязано к реалам обитания угря и местам миграции. Собственно, течение, которое, судя по теориям биоэкологов, препятствует появлению нового ледникового периода, как раз таки сдерживает зиму. Наступившую в конце клипа после того, как Тиль, вернувшись к своим звериным началам, скушал последнее, что ему осталось от природы. Финал просто понятен. Как только закончилось терпение и кляп сошел с уст, женщина бросает под воду колбу с домом. Она больше не хранительница очага, и уходит, оставляя главного героя совсем одного в его разрушенном мире. Он явно жалеет об этом и зовет ее вернуться. И, кстати, снова трогает свои причинные места. К слову о шах, почему я вообще про них заговорил ранее? Те, кто смотрел обзор на творчество Рамштайн, уже знают, что за книгу у меня в руках. Да-да, мы снова вернулись к ней. Ибо сама эта сцена является полностью оцифрованным образом из этой книги стихотворения «Останься». В стихотворении всего четыре строчки, но каждая из них полностью показана и осмысленно в клипе. Итак, «Останься». Тихо в моей руке лежит рай для вшей и гнит, и не могу отпустить, как подружку, милую добрую старушку-подушку. Тут также для стихотворения имеется иллюстрация, одобренная самим Тилем, и нарисованная Матисом Матисом. Собственно, как мы можем предположить, в клипе Тиль вроде как стал русалкой или рыбой, и в конце концов, возможно, это намек на то, что он как бы вернулся к своим истокам. Помните, как ученые налево и направо говорят, что человек якобы вышел из воды? Так вот, собственно, Тиль воду и вернулся. И как мы видим на этой иллюстрации, Тиль вроде как оставил женщине потомство в виде рыбы. Очень символично. И вот перед нами уже знакомая сцена. Темнота, 
холод, снег. Тиль после воспоминания о хорошем прошлом уходит под лед. И таким образом полностью пропадает в пучине проблемы, страдания, оставаясь на привязи и не способный куда-либо уйти. Так как человечество было наказано природой и больше для людей нет места в этом мире. Сам видеоклип снимали в Эстонии в окрестностях карьера Руму, что находится вблизи Таллина. В Руму действительно очень красивые природные объекты, на территории которых, однако, расположены бараки и зоны для заключенных. Поскольку именно осужденные ранее добывали здесь известняк мрамор. Отсюда и второе название подводная тюрьма Руму. После съемок клипа группа отправилась на вечеринку на теплоходе, устроив праздник для всей съемочной команды. Начнем с того, что Петр Тедгрин прямо в записи не участвовал, только в продвижении, а вот его сын Себастьян Тедгрин как раз таки принимал непосредственное участие. Оригинальная версия математик вошла бонус треком в специальном виниловом издании альбома. По моему мнению, в альбоме ее быть не должно, так же как и Джиспот Майкл, но я не понимаю, почему рэп песни подходит в качестве бонуса больше, чем неплохо записанная песня про Михаила. Ладно, таков замысел группы, возможно, все дело в коллаборации с рэпером Хафт Бефелем, пробы всего нового и попытках продвижения младшего поколения в лице сына Петра. Голых телок большие сиськи, а у мужиков стали пипички. Ване жарко, надо поебаться, только бы без члена не остаться. В интервью Петр сказал, я вспоминаю, что в новом альбоме больше всего мне понравилась песня Математик и спросил Тиля, как он придумал текст композиции. На что Тиль ответил. Все ненавидят математику. 99% населения Земли просто терпеть не могут математику. Я всю жизнь мечтал написать песню об этом. Мы все примерно лет 5 учим в школе алгебру, геометрию, которые затем никогда не пригождаются в жизни. Это просто какой-то символ бессмысленности. Сын Петера занимается музыкой, пишет песни, он продолжает дело отца, он отличный барабанщик. Вообще, круто работать со своими детьми. Это очень крутой экспириенс, помогать им, когда они выросли. В общем, я как-то послушал в машине кое-что из вещей сына Петера и подумал, вау, это замечательно, надо дать ему попробовать что-то сделать. Так появилась песня. Да. Это был эксперимент. Он был идеальный. И мы сделали трек достаточно быстро. Чуть переписали текст, чтобы он ложился в грув, записали все с хардбюфелем и вуаля. Это для нас отличная попытка отбросить всякие ограничения. У Петера свои в Пейн и Хипокриси. У меня Рамштайн. Там все более строго, а тут мы можем сойти с ума. Мне это нравится. Долбиться в задницу. Клип был снят в берлинском ночном клубе Astro Culture House, а его режиссером стал, вы наверняка удивитесь. Зорн Бихач. Помимо алгебры Тиль в клипе обращает свое внимание на вопрос «Все продается, все покупается» и с удовольствием предстает в двух ипостасях продажной маленькой девочки, наряженной в костюм Сейлор Мун и парня, который готов платить за любовь. А то, что Тиль исполняет обе этих роли, как бы говорит нам о том, что Тиль незадолго до снятия клипа посмотрел бойцовский клуб и косплейт Тайлера Дёрдена. Но в целом, в грубом переводе, который на большинстве сайтов и встречается, текст песни напомнил мне не о математике, а о прекрасных временах переводов GTA San Andreas. Авторское воспевание собственного величия. Здесь мотив один. Если быть звездой, то номер один. Обложку нарисовала российская художница Наталья Хандога. Смысл песни заключается в донесении до каждого слушателя главного. Нужно жить полной жизнью, важно получать удовольствие каждого дня. Строчка «Текст совсем не важен», как бы вам намекает, олицетворяет людей, которые окружают главного героя. Неважно, в каком обществе находится наш герой. Он не обращает внимания ни на сплетни, ни на слухи, ни на нелицеприятные высказывания. Ему это ни к чему. Он в любой ситуации видит лишь положительные стороны. Режиссером этого хоум-видео выступил известный в очень узких кругах Зорен Бихач. Клип вышел добротным, даже более провокационным, чем Пусси от Рамштайн. Но по сравнению с ним, в целом он не такой легкий и веселый. И самое главное, в отличие от Пусси, выполнен без каскадеров. А свои переживания после просмотра данного клипа с учетом многолетнего прослушивания Рамштайн с младенчества я могу выразить его такими словами. Как будто у Видал порнуху с участием бати. В клипе исполнитель предстает неким маньяком, занимающим низкую должность, который похищает молодых девушек. После похищения он закрывает их в клетках и стиральных машинках. Лирический герой частенько любит гулять среди своих трофеев и любоваться их страданиями. Тут важно отметить, что клип строится на контрасте исполнитель на высоте, когда рядом с ним его поклонники, или же он в подвале, когда рядом никого нет. Также нужно понять, что маньяк похищает девушек не просто так. Ему важно внимание, пускай и такое. Он буквально зависим от него 
него, и ему нравится ловить на себе взгляды людей, в том числе молодых девушек. Момента, где Тиль окуклился, даже гитарист в виде мучения исполнителя убивает его. Он душит его, ведь так будет гуманнее. Его друг попросту становится никем, а это настоящее мучение для любой известной личности. В моменте с лампочкой нас отсылает к клипу Fish On, когда Тиль смотрит также на лампочку, в котором, кстати, также женщины являются узницами, но крутит не барабаны стиральных машин, а колеса велосипедов. Петр Тектгрен предстает, как и Тиль перед нами в костюме рок-звезды Глэм Рока 1970-х годов, этакий закос под раннего Дэвида Боуи. На протяжении клипа время от времени мелькает изуродованная тушка Линдомана бесконечности, что с одной стороны имеет подтекст бесконечности в творчестве, а с другой является олицетворением людских пороков и показывает беспомощность героя клипа, если отобрать у него его поклонников. С течением жизни человек стареет, и его пороки, так сказать, лишаются своих манипуляторов-агрегаторов в том или ином виде. С одной стороны, пороков нужно избавляться, что и показано, с другой же стороны, тут может быть намек на то, что общество подавляет увлечение слабых людей, и им приходится фантазировать, придумывая себе лучшую жизнь. Как вариант, еще можно предположить намек на отношение к инвалидам, но не думаю, что последняя тема имеет место быть в контексте песни и клипа. Просто предположение. Собственно, если кто-то не знал, то после выпуска этого и еще одного клипа на российских девушек, снимавшихся в них, был обрушен шквал критики и началась охота на ведьм. Особо говорить я об этом не буду, так вообще не понимаю, как может травить людей за то, что они снялись в клипе. Притом, обычно эти преследователи и клипа-то не поняли, и вообще не знакомы с творчеством Тиля, или, что еще глупее, следовали призывам каких-то недоблогеров. Я ставлю на то, что разочарованные пацаны решили хейтить кого-то только потому, что сами не снялись в эротических сценах с Тилем, у меня хорошее предчувствие, ясно? Ясно. Расслабься, я знаю, как ты напрягаешься. Это поможет тебе разгрузиться. Блять! Боже, бля, как же я это обожаю. А, должно быть так больно. Сука. Да, чем больнее, тем лучше. Ёбаный. Почему? Но. Мало кто знает, что российские девушки в данном клипе снимались лишь в качестве массовки, о чем сказал прямо в одном из интервью участницы клипа. Эротические сцены сняты с зарубежными жрицами любви и актрисами из видео для взрослых. То есть ты участвовал только в одном клипе, который цензурный? Да, только я участвовала, где массовка. Эротические сцены я была не в курсе, потому что эти сцены снимались с зарубежными актрисами. Вот так вот. Пожалуй, самая неэкспрессивная композиция в альбоме Линдеман. Колыбельная ребенка, исполненная в классическом, немного жутковатом стиле дуэта. Содержание без каких-либо нарочитых слов о том, что завтра будет новый день и все будет хорошо. Но, к слову, текст очень нарочито напоминает нам в очередной раз балату Гёта «Лесной царь». А именно в строчке «С вами заговаривает дедушка сон», он спускается из темной сени деревьев, забирает вас с собой в царство снов. Тут же, скорее всего, имеется в виду не сон, а нечто другое. Как и в песне Дайлай Лама от Рамштайн. В песне говорится, что если ты не уснешь, то это обязательно произойдет. Напоминает нашу русскую народную колыбельную байбавочки бою не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Открывает альбом Фраундман глубокое душевное переживание Линдмана. Незадолго до выхода альбома автор опубликовал в сети трогательные фото со своей пожилой мамой Гиттой. Ей же посвящена Штеауф. 
Точнее, не только лишь ей, но данная ситуация способствовала ее написанию. Тилю действительно тяжело было смотреть на больную маму, прикованную к инвалидной коляске. В интервью про смысл видеоклипа Тиль сказал «Я бы не стал расшифровывать суть песни. Это разрушит всю фантазию. У людей, которые слушали песню, уже куча идей по поводу того, что трек значит. Бэкграунд был такой. Я прочитал историю дочери Боба Гелдефа. Она умерла от передоза, а ее ребенок лежал рядом с ней часов 18. Рядом с трупом. И вставай, это призыв дочери к своей мертвой матери». Текст песни строит на том, что вокруг праздник, цирк, парк развлечений, эту песню поет активный ребенок, которому хочется испробовать все аттракционы и повеселиться. Он просит купить вкусности и отвезти его в интересные места, но этого не происходит, потому что тот, кому обращается ребенок, лежит. Поэтому тот просит вставай. Когда эта строчка повторяется в конце третьего куплета, мы наконец узнаем, с кем говорит главный герой. Он кричит вставай, мама. В клипе, который был спродюсирован неким зорным бихачем, которого вы, скорее всего, не знаете, преобладает яркий кадр краски и динамичность. Противовес у нас есть горечь и боль, которыми пропитан вокал. Наигранность и истерии клипов в сочетании с текстовой нагрузкой демонстрируют предсмертные конвульсии какого-то общества или социума в целом. Использованный в клипе реквизит, например, та же шуба на тиле, имеет восточный оттенок. Также авторы сделали акцент на гитаре, находящейся в руках шведского актера Стамаре. Некоторые зрители должны помнить такие инструменты. Они были на пике популярности 80-е годы в ГДР и Советском Союзе. Большая часть клипа была снята в Казахстане. В определенных сценах, когда герои находятся внутри красной коробки, у них идентичный грим. Коробка символизирует внутреннее содержимое головы одного из людей на сцене, где происходит равная борьба двух сущностей. А данная сценка отсылает нас к рекламе клипа Фраудман где происходило абсолютно такое же противостояние и, вполне вероятно, имеет точно такой же смысл. Эти люди стороны одной и той же личности, что можно первично трактовать, как будто все происходит в голове главного героя, и там бьются две личности автора, как будто война с самим собой или же бой с тенью. Одна сторона тянет на дно, во тьму, а другая изо всех сил пытается вытащить на свет. При этом важно отметить, что барабанщик наверняка, как и вы сейчас во время просмотра данного видео, сидит на унитазе. Петр выступает тут сторонним наблюдателем обывателям, который пребывает в шоке от происходящего и ничего не понимает, как и мы с вами. Смысл уже следующий. Немец дерется с русским внутри некой красной коробки. Красная коробка – это прямой намек на коробочное сознание Запада, что значит отрицание классового характера общественных отношений в культуре, где цензура не давала отображать конфликт открытым текстом с точки зрения марксистской классовой теории. Символической борьбой в пределах красной коробки авторы хотели показать, во-первых, основной закон материалистики диалектики, законы единства и борьбы противоположностей, а во-вторых, общность двух цивилизаций, или же в данном случае наций, немецкой и русской, у которых общие восточные корни. Речь идет о великом переселении народов, известном в истории как нашествие варваров, или же гунов, предводителем которых был Атила, объединивший по своей власти тюркские, германские и другие племена. Отсюда в клипе имеются всадники. Погружение в Анну может кому-то напомнить сцену из фильма «Константин», в которой во время околосмертного опыта происходит переход на иную сторону. Победителем из этой странной битвы выходит русский, который продолжает лабать на электробалалайке, показывая западному, а точнее немецкому зрителю, весь абсурд и бессмыслицу постоянных исторических попыток войны Запада с Востоком. Далее мы подходим к моменту, собственно, ради которого снимался этот клип. Ведь Зорен Бихач так долго хотел снять врезающихся в стену лошадей, о чем он не единожды упоминал в разных интервью, и о чем нередко над ним подшучивал. Тиль. Еще скажу, что было невероятно сложно сделать так, чтобы лошади пробежали через эти мягкие бутафорские кирпичики. Их всегда останавливал инстинкт самосохранения, поэтому их пришлось долго тренировать. К слову, не обошлось и без несчастных случаев на площадке, ведь каскадерские лошади привыкли сбивать людей в кино, их этому учили. Разбитие четвертой стены происходит по словам песни, которые одновременно является и критикой общества потребления, и призывом одуматься и встать. Текст частично является копипастой на немецкий текст интернационала. Итак, у Линдемана «Встань как прежде», «Вставай», «Почему всегда должен ждать», «Почему всегда плакать», а в интернационале «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». Понятное дело, что дословно Линдеман перепевать интернационал не станет. Но рабы плачут и постоянно ждут, и призыв к ним в виде «Вставай» прослеживается определенно. Далее 
начале в клипе был момент, где Тиль тащит женщину на лошади. Тиль очень хотел эту сцену и наставил сниматься без каскадеров, как есть во всех традициях Джейки Чана, но без сложности не обошлось. Данные действия сами по себе имели много рисков, начиная от удушья и заканчивая затаптыванием лошади. Также было тяжело тащить 100 килограммового актера, но женщина-всадник справилась, достойно уважения. Приятно осознавать, что я протащила Тиля Линдомана по казахской земле. В конце клипа одного из участников воображаемой группы убивают, и он исчезает со сцены. А к Петру Тейтгрену приходит осознание того, что это в канале в его главе происходит из-за наркотиков. Они разрушают его жизнь и психику, совсем как те люди на лошадях, которые вламываются в красную комнату и разрушают один из миров галлюцинации. К слову, в контексте клипа всадники могут быть врачами, пытающимися вытащить Петра из его галлюциногенного трипа. В конце барабанщик пытается прийти себя, но он опоздал. На все веселье, остался без штанов, и все уже прошло. Барабанщик зажмуривается. Достойное заключение Линдеман ко всему альбому начинается с восхищения тем, как душа прекрасна, когда она без всего. Ногая и открытая, словно на суде, в минуты откровений. Жизнь выбивает из души все дерьмо, желая избавиться от нее. Солнце перестает светить для героя, душа покидает тело, и отсюда мрак внутри, поскольку без души мы все блуждаем во тьме. Автор бежит от всех бед, желая ставить их позади, но эта черная полоса, эта чернота снова достигает его, как бы стремительно он не бежал, она снова и снова настигает его. Беда питается слезами и болью, и не покидает тело, пока не съедят все мечты и всю радость. Они остаются с нами, пока мы не решим эту проблему. Герой песни просит нас заглянуть в себя, указывая на то, что проблемы нельзя избегать, чтобы понять, что не поздно еще все исправить, и есть шанс, пока есть надежда бороться за жизнь. Эта песня собрала в себе всю тяжесть душевных переживаний из альбома. Жалость к матери, проблемы личной жизни, состояние отчаяния. Неспроста название альбома Линдеман именно Фраудман. Линдеман задается вопросом, от этих ли страданий его сердце такое открытое, а душа такая обнаженная. Что ж, текст этой песни основан на стихотворении «Я не злой» и сборника Линдемана «В тихой ночи», опять же. Позвольте, я вам его зачитаю. «Я не злой». Я? Нет, я не злобный. Я лишь не очень добрый, я неплохой, поверьте, нет. Я просто нехороший человек. Что есть нехорошо, неправильно, или очень хорошо, или очень плохо, что есть тогда такое плохо. И хорошо, и очень плохо, и вовсе мертво. О, как люблю я жизнь, однако жизнь меня не любит, под яйца норовит мне бить и по лицу мне лупит. Несчастье ненавижу всей душой, оно же меня так страстно любит. Желает каждый раз обнять, преследует, что было бы зать. Я прочь бегу свободную тропу, его только достает меня оно и снова, снова жадно губит. Нет, я не злобный, я лишь не очень добрый, я неплохой, поверьте, нет, я не хороший, просто человек. Что ж... На этом разбор второго заключительного альбома совместного творчества Петра и Тиля будем считать оконченным. Занавес опускается, а я оставляю вас одних с размышлениями о новой полученной информации. Не забывайте присоединяться к каналу Акуствивил, составьте мне компании на пути моего познания. Думаю, если вы все же досмотрели до конца, нам с вами будет интересно. Пишите свои мысли в комментариях, также свои теории насчет смыслов песен, ведь для каждого смысл может быть сугубо личный, основывающийся на пережитом вами опыте. И для каждого человека опыт уникален. Также пишите про упущенные мной в клипах или тексты песен, а ссылки и пасхалки мне тоже интересно. До скорых встреч!